எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெசன் டெக்னாலஜிஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் எப்படி நம்ம ரெடி பண்றது எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து முதே நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்டை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எந்த டெக்னாலஜியை வச்சு வெப் அப்ளிகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ முதே வந்து அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதே வந்து ரெண்டு கேட்டகரியா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டு இல்ல நிறைய கேட்டகரி இருக்கு ஸோ மேஜரா வந்து ரெண்டு கேட்டகரியா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்னு வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் இன்னொன்னு வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் ஸோ டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டெஸ்க்டாப் சம்பந்தப்பட்டது இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் சிஸ்டத்தை சம்பந்தப்பட்டது தான் வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் இப்ப நீங்க ஒரு மெஷின்ல மட்டும் அந்த சாப்ட்வேரை நீங்க ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு அந்த டெஸ்க்டாப்ல ரன் பண்றீங்க அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ரெலவெண்டா இருக்கும் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் லைக் ஈக்குவல்னா லைக் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை ஒட்டி ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தளவில் இப்போ விண்டோஸ் மிஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த விண்டோஸ் மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி இஎக்ஸி ஃபைல் வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த இஎக்ஸி ஃபைலை வந்து அந்த விண்டோஸ் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதே இது மேக் மிஷினாக இருந்ததுன்னா அதோட இன்ஸ்டாலேஷனே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் விச் இஸ் டாட் டிஎம்ஜி அப்படின்ற அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அதனால் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தளவில் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே அது எந்த விண்டோஸ் ஓஎஸ்ஸா மேக் ஓஎஸ்ஸா லினக்ஸ் ஓஎஸ்ஸா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஏத்த மாதிரி சாப்ட்வேர் வந்து ரெடி பண்ணிருப்பாங்க அதுதான் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் வேற வெப் அப்ளிகேஷன் பொறுத்தளவுல அது வந்து விச் இஸ் அக்சஸபிள் த்ரூ த ப்ரௌசர் ஓகே ஸோ ப்ரௌசர் வழியா நம்ம அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷனை வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க சின்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் ஃபார் ஆல் த பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே ஈவன் விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் இல்லை மேக் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் இல்லை லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் ஈக்குவலி ரன் இட் இன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரௌசர்ஸ் ஈவன் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் மிஷினில் குரோம் ப்ரௌசரில் அந்த வெப் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணலாம் வேறஸ் மேக் மிஷின்லேயும் நீங்க வந்து குரோம் ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணலாம் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் அக்சசபிள் ஃபார் ஈக்குவலி அக்சசபிள் ஃபார் எவ்ரி யூசர்ஸ் ஆனா டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தளவுல வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை அந்த அப்ளிகேஷனை யார் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க தான் யூஸ் பண்ண முடியும் விச் இஸ் லோக்கல் டு தேர் மிஷின் ஓகே ஸோ அப்ப லோக்கல் டு தேர் மிஷின் அப்படின்றப்போ அது வந்து டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல் அதாவது லோக்கல் இல்லாம இன்டர்நெட் வழியா நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனை இன்டர்நெட் வழியா நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனை அக்சஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதைத்தான் வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து வந்து வெப் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தளவுல எப்படி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம்னா அதுல வந்து பேசிக்கா அட் த ஹை லெவல்ல வந்து மூணு லேயர் இருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் அதாவது வெப் பேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்டர்நெட்ல அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய பேஜை வந்து வெப் பேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பேக் அண்ட் ஓகே அதை வந்து கோர் ஜாவா அட்வான்ஸ் ஜாவா டாட் நெட் சி சார்ப்ப வச்சு நம்ம பேக் அண்ட் எழுதியிருப்போம் அடுத்து கடைசியா வந்து பேக் அண்ட் டேட்டா பேசஸ் ஸோ கை லெவல்ல ஒவ்வொரு லேயரும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் இப்ப இந்த வெப் அப்ளிகேஷனை பொறுத்தளவுல ஃப்ரண்ட் அண்ட் இல்ல வெப் பேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசர் பார்க்கக்கூடிய வியூ அதாவது ஒரு வெப் வெப்சைட் ஆகட்டும் இல்ல வெப் பேஜ் ஆகட்டும் ப்ரௌசர்ல நீங்க வந்து கூகுள் டாட் காம் இல்ல ஏதாவது ஒரு பேங்க் வெப்சைட் என்ன <laughs> பேக்ரவுண்ட்ல வந்து என்ன நடக்கும் இந்த வெப் பேஜ்ல டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய கண்டென்ட் ஆகட்டும் அது டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய அந்த கலர்ஸ் அது அதோட பொசிஷனிங் எல்லாம் எது வச்சு இது பண்ணிருப்பாங்க யூசர் எப்படி இன்டராக்ட் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் எது வச்சு
ஒரு ஸ்டைல் ஒரு பொசிஷன் ஓகே அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் அதாவது அதோட கண்டோட சைஸ் ஃபான் சைஸ் ஃபான்ட் ஃபேமிலி அதெல்லாம் நீங்க டிஃபைன் பண்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் கச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் வழியா நீங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து நிறைய வெப் பேஜஸ்ல வந்து நம்மளோட ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுவோம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் புது அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்ப அதுல கேப்சர் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்கன்னா யூசர் வந்து அந்த ஃபார்ம்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அது வழியா கேப்சர் பண்றதுனால அங்க வந்து அந்த கேப்சர் யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் எது வழியா நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வழியா நடக்கும் ஓகே ஜேஎஸ்பி அப்படின்றது வந்து ஜாவா சர்வர் பேஜஸ் ஸோ இந்த ஜேஎஸ்பி ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச அந்த கோர் ஜாவா அட்வான்ஸ் ஜாவா டாபிக்ஸ வந்து நம்ம வந்து ஜேஎஸ்பி லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அலாங் வித் கச்டிஎம்எல் அதாவது கச்டிஎம்எல் டேக்கையும் ஜேஎஸ்பி ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அலாங் வித் ஜேஎஸ்பி லையும் ஜேஎஸ்பி டேக்ஸ் இருக்கு அது போக வி கேன் ரைட் அ ஜாவா கோடு ஓகே ஜாவா கோடையே டேரக்டா ஜேஎஸ்பி ல எழுதலாம் யூசிங் எக்ஸ்பிரஷன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரக்டா ஜாவா கோடும் இந்த ஜேஎஸ்பி பேஜ்ல எழுதலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் காமன்ல எழுதலாம் அப்படின்றப்போ அது வந்து நமக்கு மோர் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் ஜாவா கோட எழுதுறதுக்கு ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வச்சுட்டு வி கேன் கிரியேட்டா வெப் பேஜஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம பேசுற இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் பேஜ்ன்றது பேசிக்கா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கஸ்டியம்ல வச்சு பண்றப்போ நம்ம வந்து வி கேன் ஏபிள் டு டிஸ்பிளே த ஸ்டேட்டிக் கண்டென்ட் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அதாவது ஸ்டேட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அது மாதிரி வேற என்னென்னலாம் இந்த வெப் பேஜ்ல நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணுவோம் அது மாதிரி கேப்சர் பண்ண இன்புட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேக் ஹெண்டுக்கு அனுப்புவோம் அதுக்கப்புறம் பேக் ஹெண்டு வந்து அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா வந்து ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்ல இருந்து ரெக்யூஸ்ட் வரும் வர்ற ரெக்யூஸ்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணி டேட்டா கரெக்டா இருக்கா இல்லையா ஓகே அந்த டேட்டா வந்து வேலிடா இருக்கா அப்படின்றத வேலிடேட் பண்ணுவோம் இந்த ஜாவா அதாவது பேக் ஹெண்ட் அப்ளிகேஷனை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்டா ப்ராப்பராக இருந்தது அப்படின்னா டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா பேஸில் வந்து அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த வர்ற ரிசல்ட்டை வந்து ஃப்ரண்ட் ஹெண்டுக்கு திரும்ப அனுப்புவோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்லேருந்து வர்ற அதாவது பேக் ஹெண்ட் ஃப்ரண்ட் ஹெண்டுக்கு அனுப்புவோம் பேக் ஹெண்ட்லேருந்து வர்ற ரெஸ்பான்ஸை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்ம வந்து யூசருக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அதாவது யூசர் ரெஜிஸ்டர்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஓகே அக்கௌண்ட் கிரியேட்டர் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ற மாதிரி யூசருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சக்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் ஃபர்தரா யூசர் வந்து லாகின் பண்ணுவாரு திரும்ப லாகின் பண்றதுக்கு பேக் ஹெண்டை கனெக்ட் பண்ணுவாரு வேல்டேட் பண்ணுவாரு பேக் ஹெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா டேட்டா பேஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா பேஸ்ல அந்த ரெக்கார்டு வந்து இருக்கா ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ இது இதுதான் ஓவராலா ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன்ல நடக்கிறது ஃப்ரண்ட் ஹெண்டோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கண்டென்ட் டிஸ்பிளே பண்றது கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு அட்ராக்டிவா காமிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட்டை கேப்சர் பண்றது ஓகே கேப்சர் பண்ண அந்த டேட்டாவை வந்து பேக் ஹெண்டுக்கு அனுப்புறது பேக் ஹெண்ட்ல இருந்து வர்ற ரெஸ்பான்ஸை ப்ராசஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து யூசருக்கு காமிக்கிறது எல்லாம் ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட் இது அதை வந்து கஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜேஎஸ்பி அப்படின்ற அந்த டெக்னாலஜி வச்சு பண்ணுவோம் பேக் ஹெண்ட் அப்படின்றப்போ அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்ல இருந்து வர்ற ரெக்யூஸ்டை வாங்கிட்டு டேட்டாவை வந்து வேலிடேட் பண்ணுவோம் ரெண்டு விதமா டேட்டா வேலிடேஷன் நடக்கும் ஒன்னு வந்து யூசர் வந்து கரெக்டான டேட்டா கொடுத்துருக்காரா கரெக்டான லென்த்ல அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வருதா அந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் கரெக்டான வேல்யூஸ் கரெக்டான கேரக்டர்ஸ் அனுப்புறாங்களா அப்படின்றத வேலிடேட் பண்ணுவோம் செகண்ட் வந்து அந்த டேட்டா வந்து டேட்டா பேஸ்ல இருக்கா வேலிடா இருக்கா அப்படின்றத வேலிடேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு வேல்டேட் பண்ணிட்டு வேலிடா இருந்ததுன்னா அந்த டேட்டாவை வந்து டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இது ஸ்டோர் பண்ணிட்டு பேக் ஹெண்ட்ல இருந்து ஃப்ரண்ட் ஹெண்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புவோம் அது வந்து பேக் ஹெண்டோட ஜாப் பேக் ஹெண்ட் டேட்டா பேசஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேக் ஹெண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் பேக் ஹெண்ட்ல 
ஸோ அப்போ வந்து செர்லெட்டை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த செர்லெட்டை பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எக்லிப்ஸில் எப்படி ஒரு செர்லெட் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு கஸ்டிமல் கிரியேட் பண்ணுறது சிஎஸ்எஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பேசிக்காக வந்து செர்லெட்டுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி செர்லெட்டுன்றது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி டு கிரியேட் அ வெப் அப்ளிகேஷன் ஓகே இந்த செர்லெட்டுன்றது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா டு கிரியேட் அ வெப் அப்ளிகேஷன் ஓகே ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு செர்லெட்டுன்றது ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ செர்லெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஏபிஐ ஓகே இது வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்ஃபேசஸ் நிறைய கிளாஸஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ என்ன இதை வச்சு நம்ம பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு செர்லெட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே அந்த செர்லெட் கிளாஸில் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரெக்யூஸ்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணலாம் வந்த ரெக்யூஸ்ட்ல இருந்து வர்ற அந்த பேராமீட்டர்ஸை ரிசீவ் பண்ணிட்டு டேட்டா பேஸ்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்ல டேட்டா பேஸ்ல ஏதாவது டேட்டா வேணும்னா ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அந்த அந்த டயக்ராம் தான் இதுல போட்டிருக்கோம் பேசிக்கா நம்ம வந்து வெப் ப்ரௌசர் அதாவது குரோமோ இல்ல சஃபாரியோ இல்ல அதர் வெப் ப்ரௌசர்ல இருந்து வர அந்த கச்டிடிபி ரெக்யூஸ்டை வந்து வெப் சர்வர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செர்லட் ப்ரோக்ராமுக்கு அனுப்பும் செர்லட் ப்ரோக்ராமில் வந்து ரெண்டு விதமான டெக்னிக்கில் அந்த ரெக்யூஸ்ட் வரும் எய்தர் கெட் ரெக்யூஸ்ட் இல்லை போஸ்ட் ரெக்யூஸ்ட் அந்த ஃபார்மேட்ல வரும் ஓகே எந்த ஃபார்மேட்ல வந்தாலும் ஓகே அந்த கெட் ரெக்யூஸ்ட் இல்லை போஸ்ட் ரெக்யூஸ்ட்ல என்ன பண்ணியிருப்போம்னா வரக்கூடிய அந்த பேராமீட்டர்ஸ் கேப்சர் பண்ணக்கூடிய அந்த பேராமீட்டர்ஸை வாங்கிட்டு அதை வந்து டேட்டா பேஸ்ல வந்து எய்தர் வேல்டேட் பண்ணுவோம் இல்லை டேட்டா பேஸ்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ டேட்டா பேஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா செர்லெட் என்ன பண்ணுவோம்னா வெப் சர்வருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதை வந்து வெப் ப்ரௌசர்ல வந்து கச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் வழியாக வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸோ பேசிக்கா இந்த செர்லெட்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வெப் காமன்ட் ஓகே இது வந்து ஒரு சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்ணிட்டு ஒரு டைனமிக் வெப் பேஜை வந்து ப்ரௌசர்ல ரிட்ரீவ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து ஓவரால் செர்லெட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் செர்லெட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி முதல் வந்து கஸ்டிஎம்எல் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத எக்லிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் நம்ம கஸ்டிஎம்எல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் சப்மிட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் கோயிங் டு பி கால் த செர்லெட் அண்ட் செர்லெட்ல வந்து நம்ம என்ன பேராமீட்டர் நம்ம பாஸ் பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த பேராமீட்டரை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது வந்து கஸ்டிமல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு செர்லெட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த செர்லெட்டை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து மேப் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ நான் எக்லிப்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு போயிடுறேன் இப்போ இங்கே போயிட்டு நம்மளோட பழைய ப்ராஜெக்டில் வந்து சரி இந்த தடவை வந்து பழைய ப்ராஜெக்ட் இல்லாமல் நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் டைனமிக் வெப் ப்ராஜெக்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து வெப் அப்ளிகேஷன்றதுனால ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூனு போயிட்டு டைனமிக் வெப் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த டைனமிக் வெப் ப்ராஜெக்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெசன் டெக்னாலஜிஸ் இஸ் சிஆர்எம் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றத ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறதுனால இதை வந்து ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வரில் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணணும் அப்போ நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு டார்கெட் ரன் டைம் வந்து இதுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அந்த டார்கெட் ரன் டைம் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் டு கிளிக் ஆன் நியூ ரன் டைமு இப்போ நியூ ரன் டைமில் வி ஹவ் அ லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்கு அப்பாச்சி டாம்கேட் ஐபிஎம் வெப்ஸ்பியர் ஒரக்கல் வெப் லாஜிக் இல்லை ஜேபாஸ் நிறைய இருக்கு நம்ம வந்து இந்த ட்ரைனிங் செஷனில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து அப்பாச்சி டாம்கேட் நைனை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அப்பாச்சி டாம்கேட் அந்த ஜாரை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி அந்த அப்பாச்சி டாம்கேட் ஜாரை வந்து இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால ப்ரௌஸில் போயிட்டு நான் வந்து என்னோட டவுன்லோட்ஸில் வந்து அந்த அப்பாச்சி டாம்கேட் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஜாரை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷிங் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோட டார்கெட் ரன் டைம் வந்து வெர்ஷன் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு காமிச்சிருச்சு ம
HTML file, index.html அப்படின்றத கிரியேட் பண்றேன் dot html file so ipo modhe vandu html nradhu vandu enna abindradhu nama apdi index dot html padik explain pandra povey na solra ipo next finish kuduthuten abina index dot html create aayiruchu basically index dot html edhukku html edhukku abdin pathinga adhu vandu hypertext mark markup language adhavudhu neenga vandu or web page la vandu neenga or content ah display pannano or static content ah neenga display pannano na neenga vandu html document neenga create pannano and the html document ah eppadi create panuveenga na tag mechanism vachi da neenga html tag create panna mudiyum idhula vandu first line vandu enna indicate pannano appadina idhu endha vidamana document type okay html 5 ah irundaduna html appadinu or irukum ipo in case indha document type html nu kudukala appadina adhu vandu html 4 nu eduthukom illa older html version ah eduthukom indha document type nradhu vandu enna appadina browser vandu which will understand okay idhu vandu html 5 document appadinradhu understand pandradhukaga indha line second vandu idoda parent tag vandu always vandu html tag idhu da vandu root node nu solvanga illa root document appdin solvanga indha html document porthulla rendu section ah friyum onnu vandu header section innonu vandu body section header section la full ave vandu enna maari irukku na header related title அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் இல்ல எக்ஸ்டர்னல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் ஏதாவது மெட்டா டேட்டா ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து ஹெட்டர் செக்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க பாடியில வந்து ஆக்சுவலா வெப் பேஜ்ல என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றது இந்த பாடி செக்ஷன்ல வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஓகே இது எல்லாமே வந்து டேக் ஓகே எல்லாமே டேக் இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ண போறது ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதுனால இப்ப பெசன் டெக்னாலஜிஸ் அப்புறம் நம்ம வந்து இப்ப இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே டேக் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேக்குமே வந்து வி ஹேவ் அ ஸ்டார்ட் டேக் இருக்கும் ஓகே அதே ஸ்டார்ட் டேக் வந்து ஆங்கில் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருப்போம் இதுக்கு இடையில வந்து வி ஹேவ் அ கஸ்டியமல் கண்டென்ட் இருக்கும் ஓகே இப்ப என்ன டேக்கை வச்சு நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களோ அதே டேக்கை வச்சு முடிக்கணும் முடிக்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஃபார்வேர்ட் ஸ்லாஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் டேக்னு கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் டேக் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா அதே டேக் நேம் வச்சுட்டு யூ ஹவ் டு ஃபினிஷ் இட் ஓகே ஃபினிஷ் பண்றப்போ அந்த ஃபார்வேர்ட் ஸ்லாஸ் வச்சு நீங்க ஸ்பினிஷ் பண்ணணும் இதுக்குள்ள கொடுக்கறது வந்து நீங்க வந்து வெப் பேஜ்ல என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்க அந்த சப் நோடுல என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்க அப்படின்றது தான் இதுக்குள்ள கொடுத்துருப்போம் இப்ப இங்க பொறுத்தளவுல கைட்ஸ் ஒன் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த டேக் இப்போ கைட்ஸ் ஒன்றது வந்து அதோட ஃபான் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் கொஞ்சம் போல்டாக காமிக்குன்றதுனால கைட்ஸ் ஒன்று இது மாதிரி கைட்ஸ் டூன்றது வந்து அதை விட ஃபான் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் கண்டென்ட் வந்து அதை விட டிஸ்பிளேல வந்து கொஞ்சம் ஃபான் சைஸ் வந்து கம்மியாக தெரியும் இது மாதிரி கைட்ஸ் ஒன்ல இருந்து கைட்ஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு அது போக வேற என்ன டேக் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி ஹேவ் அ செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேக் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அந்த டேக் வந்து அங்கேயே முடிஞ்சிடும் ஓகே இந்த இடத்துலயே அந்த டேக்லயே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் வந்து ஒன் ஆஃப் த செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் வந்து இன்புட் டேக் ஸோ ஒவ்வொரு டேக்குமே வந்து நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு டேக்குமே நமக்கு வந்து நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒன் ஆஃப் த ஆட்ரிபியூட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி ஹேவ் அ டைப் ஓகே இந்த இன்புட் அப்படின்ற ஒரு டேக் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த இன்புட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இதோட டைப் வந்து டெக்ஸ்டா ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நான் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்ப இதோட பிளேஸ் ஹோல்டர் அதாவது நம்ம யூசர் பாக்குறப்ப நம்ம வந்து இது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பிளேஸ் ஹோல்டர் கொடுத்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டர் யூசர் நேம் ஓகே அது மாதிரி இத வந்து இந்த இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு ஒரு நேம் நம்ம கொடுத்துடலாம் விச் இஸ் நேம் ஈக்குவல் டு வித் இன் டபுள் கோட்ல வந்து யூசர் நேம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துடுறேன் ஓகே ஸோ இது மாதிரி நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்புட் டேக் ஸோ இதே இன்புட் டேக் வச்சு நான் இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்றேன் விச் இஸ் விச் இஸ் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற அந்த டேக்கை நான் கிரியேட் பண்றேன் 
ஸோ அது வந்து பாஸ்வேர்டுன்றப்போ அது வந்து செக்யூராக இருக்கும் விச் இஸ் அதோட டைப் வந்து பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டேன்னா அந்த டேட்டா வந்து டாட்டட் லைன்ஸில் காமிக்கும் ஸோ அதனால் அதை வந்து பாஸ்வேர்டு அப்படின்றது கொடுத்துட்றேன் இந்த இடத்துல பிடபிள்யூடின்னு நேம் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் பிளேஸ் ஹோல்டரில் வந்து என்டரா பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ நம்ம இன்புட் ஃபீல்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன் வேணும் அப்படின்னா அகைன் நான் அதே மாதிரி ஒரு இன்புட் இது கொடுத்துட்டு இதோட டைப்பை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இதுக்கு நேமோ பிளேஸ் ஹோல்டரோ எதுவும் தேவையில்லை சின்ஸ் இது வந்து பட்டன் அப்படின்றதுனால இது தேவையில்லை ஓகே வேறஸ் ஆனா இதுக்கு வந்து இந்த பட்டனோட வேல்யூ வந்து தெரியணும் அதாவது இது வந்து எந்த பர்பஸ்க்கு லாகினா ரெஜிஸ்டரா அந்த மாதிரி தெரியணும் இல்லையா அந்த பட்டனுக்கு மேல வேல்யூ தெரியறதுக்காக இதை வந்து லாகின் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் லாகின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இப்ப இது வந்து சப்மிட் அப்படின்றப்போ பட்டன் ஆனா இதை வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபார்ம் சப்மிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் ஃபீல்டை வச்சு யூசர் கிட்ட இருந்து கேப்சர் பண்றத வந்து ஒரு ஃபார்ம் குள்ள தான் எப்பயுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால இது ரெண்டையும் வந்து ஃபார்ம் டேக் குள்ள நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ம் டேக் நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னா அதோட என் டேக்கும் எனக்கு வரும் ஸோ இதை வந்து என் டேக் மட்டும் நான் கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து கடைசியில கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்ப இந்த ஃபார்ம் டேக் குள்ள உங்களுக்கு எல்லா டெக்ஸ்ட் ஃபீல்ட் பட்டன் எல்லாமே இந்த ஃபார்ம் டேக் குள்ள வரும் இப்ப இப்போ யூசர் வந்து சப்மிட் அப்படின்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணுறப்போ நான் என்ன கால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து நான் எந்த செருலட்டை கால் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு இருக்கும் விச் இஸ் லாகின் செருலட் அப்படின்றத நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லாகின் செருலட் அப்படின்னு ஆக்ஷன் கொடுப்பேன் இங்கே வந்து இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் விச் இஸ் மெத்தட் அப்படின்றத வந்து கெட் பை டிஃபால்ட்டாக கெட்டுன்னு தான் இருக்கும் இல்லை நம்ம போஸ்டில் அனுப்பணும்னா போஸ்ட்னு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை கெட்டில் வேணும்னா கெட்டுன்றத கொடுத்துக்கலாம் ஓகே எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மெத்தட் வந்து கெட் ரெக்வஸ்டாக தான் போகும் இப்போ லாகின்ல வந்து ஒரு இதை சப்மிட் பண்ணுறப்ப வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து சப்மிட் பண்ணுறப்போ லாகின் சர்லெட்டை வந்து நமக்கு கால் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முதல் வந்து கஸ்டிஎம்எல் வந்து எப்படி நம்ம அப்பாச்சி டாம் கேட் அந்த அப்ளிகேஷன் சர்வரில் வந்து நம்ம எப்படி டெப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நான் ஷோ வியூ ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரர் போயிட்டு முதல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பெசன் டெக்னாலஜி சிஆர்எம் அப்ளிகேஷன் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரன்னஸ் ரன் ஆன் சர்வர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அப்பாச்சி டாம் கேட் தானே பார்த்தோம் ஸோ அதனால் அப்பாச்சி டாம் கேட் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இந்த பெசன் டெக்னாலஜி சிஆர்எம் அப்ளிகேஷன் வந்து கான்ஃபிகர்டு இந்த இதுக்கு போயிடுச்சு ஃபினிஷிங் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எயிட்டி எயிட்டி போர்ட்டில் ரன் ஆகி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் அட்மின் லாகின் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட நேம் நேமை வந்து கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரி உங்களோட பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டு லாகின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம லாகின் சொல்லட்டை வச்சு பேக் அண்ட் எதுவுமே எழுதலை ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட் அண்டு ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்டில் வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியுது யூசரை இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்க முடியுது இப்போ லாகின் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா டேட்டா பேஸில் போய் வேல் டேட் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து அந்த யூசர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லாகின் ஆனாரா அப்படின்றது தெரியணும் இப்போ லாகின் கிளிக் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து லாகின் செருலட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் நம்ம எழுதணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து அந்த செருலட் கிளாஸஸை நான் எங்கே எழுதுவேன்னா ஜாவா ரிசோர்ஸஸ்க்குள்ளே எஸ்ஆர்சி மெயின் ஜாவாக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் விச் இஸ் ஓஆர்ஜி டாட் பெசன் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அந்த ஓஆர்ஜி பெசன் டெக்னாலஜிஸ் பேக்கேஜில் வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லாகின் செருலட் அப்படின்ற ஒரு செருலட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நியூவில் போயிட்டு செருலட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ கிளாஸ் நேம் வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆக்ஷன் வந்து அங்கே கொடுத்தோம் லாகின் செருலட் அப்படின்ற அந்த நேமையே அப்படியே கிளாஸ் நேமை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு மீது எல்லாமே டிஃபால்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே ரெண்டு நான் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்னு சொன்னேன்னா ஒன்று கெட்டு இன்னொன்று போஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் எதில் வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஃபினிஷ் கொடுத்தோன்னா எனக்கு லாகின் செருலட் வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு அங்கே கேப்சர் ஆகிற இன்புட் வந்து டூ கேட்டில் வந்து ரெக்வஸ்
பேராமீட்டர் வழியாக நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அது மாதிரி பாஸ்வேர்டு வந்து பிடபிள்யூடி அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் வச்சு வரும் ஸோ வந்துட்டு ஃபைனலாக வந்து இது சர்வ்டட் அப்படின்றத நமக்கு ஃபைனலாக நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ நான் திரும்ப இது வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப ஒரு தடவை அப்ளிகேஷன் சர்வரில் டெப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம லாக்இன் கிட் பண்ணோம்னா இந்த டூ கேட் அப்படின்ற அந்த பேக்கண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் நமக்கு வரும் ஸோ அப்படி வர்றப்போ வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம டேட்டா பேஸோட ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரன்னஸ் ரன் ஆன் சர்வர் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஓகே இதில் வந்து அந்த அப்பாச்சி டாம் கேட் அப்படின்ற அந்த டாம் கேட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ இதில் சர்வரில் ரன் ஆகிடுச்சு இங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹரி அப்படின்றது யூசர் நீ கோவிந்த் அப்படின்றது வந்து பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துட்டு லாகின் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சர்வ் டேட் அப்படின்றது வந்துருச்சு நான் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர்ல கன்சோல்ல போட்டிருக்கேன் இல்லையா அங்கே வந்து நான் என்ன யூசர் நேம் கொடுத்தேன் என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்றது எனக்கு வந்து இந்த டூ கேட்ல வந்துருச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்மளோட இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷனை வந்து சர்வ்லெட் அதாவது பேக் அண்ட் கோட்ல இருந்து எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட அப்செக்டிவாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் ஹெட்ல இருந்து அறுப்புறத ஒரு வேரியபிள்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் விச் இஸ் இந்த பேராமீட்டர் இதில் வந்து நான் ஸ்டோர் ரெக்யூஸ்ட் டாட் கெட் பேராமீட்டர் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரிங் பாஸ்வேர்ட் அதையும் நான் வந்து ஒரு பேராமீட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி முடித்த உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எழுதுன்னு டேட்டாபேஸோட கோட வந்து நான் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ எஸ்ஆர்சி அதில் போயிட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி ஜேடிபிசி கான்செப்டில் டேட்டாபேஸை பற்றி எழுதுனேன் இல்லையா அதே கோடை வந்து நான் அதை அச்சசல் அதே கோடை நான் ரீயூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரை கேட்சோட சேர்த்து ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இங்கே லாகின் சர்வலட்டில் வந்து ரீயூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்லேருந்து கேப்சர் பண்ணுற டேட்டா வந்து டைனமிக் டேட்டா ஸோ இப்போ அந்த டேட்டா வந்து என்னோட டேட்டா பேஸில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வேல்டேட் பண்ணுறேன் கரெக்டா ஸோ அப்போ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இதை மட்டும் நான் வந்து அன்கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு வந்து ஓகே நமக்கு வந்து வேல்டேஷன் வந்து நடக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ மீதி எல்லா ஸ்டெப்ஸும் நமக்கு வந்து சேம் தான் ஸோ இப்போ இந்த ரிசல்ட் செட்டு அப்படின்றது வந்து ஜாவா டாட் எஸ்கியூஎல் பேக்கேஜில் இருக்கும் அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஃப்ரண்ட் ஹெட்லேருந்து வந்துருச்சு ஸோ டேட்டாபேஸோட ஸ்டெப்ஸை நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரைவர் கிளாஸை லோட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம பழைய ப்ராஜெக்டில் தான் வந்து பில்டு பார்த்து வழியாக ஆட் பண்ணோம் ஆனால் ஒரு டைனமிக் வெப் ப்ராஜெக்டில் வந்து எங்கே வந்து அந்த ஜாரை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ஆர்சியில் போயிட்டு மெயினில் போயிட்டு வெப் ஆப்பில் போயிட்டு வெப் பயனுக்குள்ளே வந்து லிப்பில் தான் அந்த ஜாரை ஆட் பண்ணணும் இந்த போஸ்ட்ரெஸ் எஸ்கியூஎல் ஜாரு இப்போ நான் வந்து அந்த ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் போயிட்டு ஓகே டவுன்லோட்ஸில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் போஸ்ட் கிளாஸ் எஸ்கியூஎல் ஜாரை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணணும்னா எக்ளிப்ஸில் போயிட்டு லிப்பில் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வந்து பில்டு பார்த்தில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வந்து லிப் இந்த லிப்பு ஃபோல்டரில் ஏன்னா இது வந்து டைனமிக் வெப் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றதுனால இதுக்குள்ளே நான் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் செகண்ட் ஸ்டெப்பு வந்து டேட்டாபேஸ் யூஆர்எல் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் டேட்டாபேஸ் யூஆர்எல் அதோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுப்போம் கனெக்ஷன் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிடச்சிரும் இப்போ நம்மளோட அப்செக்டிவ் வந்து என்னென்னா ஒரு டேட்டாபேஸில் ஓகே செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இது வந்து லாகின் அப்படின்றது தானே ஸோ லாகின்ற ஒரு டேபிளில் வந்து வேர் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு மொதே கொஸ்டின் மார்க்கு அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு செகண்ட் கொஸ்டின் மார்க்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் மார்க்கும் டைனமிக்காக நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் மார்க்கும் டைனமிக்காக
யூசர் நேம் பாஸ் பண்றேன் ஓகே செகண்ட் வந்து நான் என்ன பாஸ் பண்றேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டை நான் பாஸ் பண்றேன் இந்த பாஸ்வேர்டை பாஸ் பண்றேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்ல இருந்து கேப்சர் பண்ணது இப்போ நம்ம செலக்ட் ஸ்டார் பண்ணி போட்டுறப்போ ரெக்கார்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒயில் ஆர் எஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள வரும் ஸோ இப்போ இந்த சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஒயில் ஆர் எஸ் டாட் நெக்ஸ்ட்னு வரும் அப்படி ரெக்கார்டு இல்லை அப்படின்னா இந்த இதுக்குள்ளேயே நமக்கு வராது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ ஆர் எஸ் டாட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டேட்டா இருந்தது அப்படின்னா ஃபிளாக்கை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரூவா மாத்துறேன் ஓகே அப்படி என்ன பண்ணணும்னா இப்ப இன்கேஸ் இல்ல அப்படின்னா முதல் இந்த பிளாக் வந்து நான் என்னவா செட் பண்ணிருக்கணும்னா ஃபால்ஸா நான் செட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அதை வந்து ட்ரைக்கு மேலேயே நான் வந்து பூலியன் வந்து பூலியன் பிளாக வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு நான் செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக வச்சு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் வச்சு நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ல வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எழுதணும் இல்லையா இஃப் பிளாக் ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் டாட் கெட் ரைட்ல வந்து யூசர் ஆத்தென்டிகேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்னு சொல்றேன் இன்கேஸ் எல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்வேலிட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்றத சொல்றேன் இன்வேலிட் யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்டுன்றத சொல்றேன் ஓகே சோ இவ்வளவுதான் நம்ம ப்ரோக்ராமு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணிட்டு ரன்னர்ஸில் போயிட்டு ரன் ஆன் சர்வர் கொடுப்போம் ஓகே அப்பாச்சி டாம் கேட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுவோம் ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துருச்சு இப்போ வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு லாகின் கொடுத்தப்போ எனக்கு வந்து யூசர் ஆத்தென்டிகேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு வருது ஸோ இப்போ ஏன்னா நம்ம இந்த நான் கொடுக்குற இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து டேட்டா பேஸில் இருக்கு வேல் டேட் ஆகி சக்ஸஸ் வருது இன்கேஸ் நான் ப்ராப்பரான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம் ஜங்க் வேல்யூ பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்வேலிட் யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்டுன்னு வரும் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்னாரியோக்கு வந்து டேட்டா பேஸில் வேல் டேட் ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஃபெயிலியர் இதுக்கு வந்து ஃபெயில்டு இன்வேலிட் யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்டுன்னு வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலாக ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹெண்டும் கிரியேட் பண்ணோம் ஃப்ரண்ட் ஹெண்ட்லேருந்து எப்படி பேக் ஹெண்டு செல்லட்டுக்கு நம்ம டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் தேர்டு வந்து அந்த செல்லட்லேருந்து எப்படி டேட்டா பேஸை நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு பார்த்தோம் ஹோப் யூ ஹவ் என்ஜாய் த வீடியோஸ் பெசன் டெக்னாலஜிஸ் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் செல்லட்டை வச்சு பண்ணதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கொடுங்க Thanks for watching.